உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழஞ்சங்களுக்கே நண்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் கவின்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஹெல்தியான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெசிபி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எடுக்கிற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃபன் ரெசிபி தான் அதாவது ராகி சேமியா புட்டு ஸ்வீட் புட்டு செய்ய போகிறேன் ஸோ இந்த ராகி சேமியா புட்டு வந்து நிறைய பேர் வந்து செய்யும் போது ரொம்ப வந்து வறட்சியாக ஆகிடும் கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து அதை வறண்டு சாப்பிட்றதுக்கே பிடிக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் எப்படி சாஃப்டாக வந்து காலையில் செஞ்ச புட்டு ஈவினிங் வரைக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு பேக்கெட் ராகி சேமியா வந்து இங்கே வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது கூட வெது வெதுப்பான தண்ணி அதாவது ரொம்ப கொதிக்கிற தண்ணி இல்லாமல் சில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணி இல்லாமல் லைட்டாக மீடியம் அளவுக்கு நம்ம கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடான தண்ணியை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் உப்போட கலந்து தெளிச்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சமாக தெளிச்சுட்டு லைட்டாக வந்து இது எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா பெசரி விட்டுக்கோங்க ஸோ திரும்பவும் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இப்போது இது எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி வந்து ஈரமாகிடுச்சு இதை அப்படியே ஒரு தட்டு போட்டு மூடிட போகிறோம் இதை தட்டு போட்டு மூடி நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இதை ஊற விட்டுறணும் ஸோ அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தெளித்த அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இழுத்துட்டு கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஆகிடுச்சு இந்த சேமியாலாம் இப்போ மறுபடியும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அடுப்பில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் இதை ஃபுல்லாகவே நம்ம ஈரமாக்கி தெளிச்சுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம தெளித்த தண்ணியெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே நமக்கு ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் தெளித்து ஃபுல்லாக மறுபடியும் ஈரமாக்கிக்கலாம் இப்படி ஈரமாக்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம அடுப்பில் வச்சு வேக வைக்க வேண்டியதான் ஸோ அடுப்பில் வந்து நான் இங்கே இட்லி பாத்திரம் இங்கே ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம சேமியாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் ஸோ இது மாதிரி போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு ஏழு நிமிஷம் நல்லா இதை வேக விடுங்க இப்போ நல்லா இந்த ஆவி வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம இந்த சேமியாவை எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா இப்படி பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு உருண்ட மாதிரி இப்படி வரணும் ஸோ இது நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு மொழி அளவுக்கு நான் துருவிய தேங்காய் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இது கூட நாட்டு சக்கரை தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஸ்வீட் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஏலக்காய் பொடி இதை சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா உதிரி உதிரியாக விழும் சில பேருக்கு வந்து நிறைய தண்ணி தெளிச்சுட்டு கெட்டி கெட்டியாக அங்கங்கே ஆகிடும் அதுவுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ இதில் முக்கியமான டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்க்குற தண்ணியுடைய அளவு அதே மாதிரி தண்ணியுடைய பதம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் புட்டு செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காலையில் செஞ்சு வச்ச புட்டு கண்டிப்பாக சாயந்தரம் வரைக்கும் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சூப்பராக எப்போ உணாலும் நமக்கு விரும்புகிற நேரத்தில் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாங்க அவ்வளோதாங்க சூப்பரான ஹெல்த்தியான ஒரு ராகி சேமியா புட்டு ரொம்பவே சிம்பிளாக ஜஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸில் நம்ம செஞ்சாச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் இதை பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறுபடியும் நம்ம சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி